Всем привет! Вчера была очередная суббота и очередной поход на оружейную выставку. И, кстати говоря, я, некоторые из вас мне как бы дали понять, что я не совсем прав с переводом слова «ганшоу» как оружейная ярмарка. И, наверное, они правы, потому что ярмарка все-таки ассоциируется у наших людей, вообще у всех нас, как некий, некий колхозный рынок. И такое, как бы, я не знаю, какое-то особое событие на рынке, где там скоморохи, балалайки, баранки там и так далее. И слово ярмарка как бы уже, ну, не знаю, устаревает. Все-таки то, что происходит там, на этих оружейных, на ганшоу, это все-таки, скорее всего, наверное, выставка, даже несмотря на то, что все это делается для того, чтобы продать как можно больше оружия. Тем не менее, <coughs> ну, как бы я, наверное, соглашусь и начну называть эти все события не ярмарками, а оружейными выставками. Вот. А если вы, кстати, не знаете, что это такое, о чем речь, я уже сделал, по-моему, пару э, как бы репортажей с этих выставок. Ну, не репортажей, а отчетов по трофеям. А у меня там плейлист есть отдельный, я его переименую сегодня в выставке. Сходите, посмотрите. Навер на наверное, интересно, я не знаю. Вот. <клёх> ну, сегодня опять очередная, вчера, вернее, была очередная выставка. Я вчера не смог, был очень занят. А сегодня, думаю, наверное, надо сделать все-таки видео, обозреть трофеи, которые вчера оттуда приволок. Тем более, что за последнее время у меня уже как бы так повелось, что я с каждой выставки, при, выставки притаскиваю что-нибудь интересненькое. Вот с одной мину, как вы помните, притащил минометную, с другой ножик красивый, я же сам их навел. А вот, и сегодня тоже <с> такой сюрпризик. Вот, ну давайте обо всем по порядку. Ну, прежде всего, патроны. И патроны, прежде всего, вот эти. Очень, очень интересный патрон. Давайте его, как он тут, я даже не открывал еще ни разу, как они тут открываются. А, наверное, надо вот здесь разрезать. Вот так, я думаю. И вот так вот открыть. 9 мм патрон, сделанный специально от грызунов. Ну, всякие белки там и так далее. Вот. Обычный 9 на 19 люгер. И видите, как он сделан. А вместо пули, самой по себе, сделан такой пластиковый контейнер, который заходит, я так понимаю, наверное, где-нибудь наполовину гильзы. Внутри. Я еще не разбирал, не ковырялся, надо, наверное, поковыряться. И контейнер этот заполнен, как вы видите, очень мелкой-мелкой дробью. Вот. И заряд пороха в этом патроне, как прямо здесь написано на коробке, вот, давайте, почитайте, сделайте паузу, почитайте, если интересно. И вот сами, сами патроны. Дорогие, кстати, видите, за 20 патронов 16 баксов, почти доллар за штуку. Вот. <coughs> Это компания CCI, очень известная, очень респект... уважаемая компания здесь. Делает очень хорошую амуницию. И... В общем, они делают такие вещи. Я на самом деле знал, что такие есть. У меня вот для мелкашки, на... вот видите, тоже есть такие же. Я, у меня грызунов, вернее, проблемы с грызунами в доме пока нет, слава богу. Дом относительно новый, плюс больших деревьев вокруг нет, поэтому белки на чердак еще не попали. Вот, но... Вот видите, мелкашка, кольцевое воспламенение, а это девятка, 9 мм. Вот они, как бы одинакового типа патроны, с одинаковым зарядом, ну, в смысле, с одинаковыми дробью, единственное, что для разных калибров. Вот. Ну, мелкашка, наверное, для тех, кто долбит белок, белок профессионально. А 9 мм они выпустили. И вообще я там видел другие калибры такого же типа патронов от грызунов. Наверное, для тех бедных семей, у которых там, допустим, только 9 мм. Или только пистолет или револьвер дома 38 спешл или еще что-нибудь такое. Вот. У кого нету там 20 ружей. Шучу. Вот, и э, в чем проблема? Дело в том, что здесь зверья, и особенно всякого мелкого зверя, зверя на юге, э, ну, просто тьма тьмущая. Если у вас дом более-менее какой-нибудь там лет 20 ему, и около него стоит большое дерево, обязательно, гарантированно практически, что у вас на чердаке живут белки, если вы их еще оттуда не вывели. И э, белки, суки, ну, представляете, ночью спишь, да, и там по чердаку ду -ду 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 -ду, начинается беготня у них там любовные игры что у них там еще есть они там детей рожают в общем, у них там жизнь идет кипит а ты пытаешься спать ну, неправильно правильно вот и есть всякие яды по поводу которых тут гринпис всякие орет как резанный нельзя животных убивать да шел бы ты нахер я спать хочу вот и 
Есть даже какой-то такой прибор, который создает очень такой противный звук, который человек не слышит, а белки от него дуреют и убегают сразу. Но от него, говорят, потом башка болит у нормальных людей, даже несмотря на то, что мы их не слышим, эти звуки. Вот. Но, тем не менее, <coughs> оружейные компании, поскольку здесь капитализм проклятый, правда, они просто говорят, слышь, да возьми любой ствол, который имеешь, залезь на чердак, притаись, и как только побежит, бабах. Во-первых, интересно, как охота. Во-вторых, Во а вот такая дробь, она и плюс они тут очень маленький заряд делают, даже для мелкашки очень маленький заряд. То есть, если даже захочешь убить кого-то человека, да, не убьешь никогда в жизни таким зарядом. Просто, я не знаю, я даже, наверное, надежду не протнет. А белку завали только, да, или там крысу какую-нибудь мышь. Змею. Ну, в общем, неважно. Любую такую живность, которая нежелательна в доме или около дома. Вот. И вот для этого такие патроны выпускают. Я буду делать... Я зачем их взял? Я хочу сделать такой довольно подробный обзор всех тех калибров и типов пуль и вообще патронов, боеприпасов, которые здесь на гражданском рынке популярны. Особенно 9 мм, поскольку это самый популярный здесь калибр. Вот. И просто я собираю, коллекционирую специально для этого видео, себе, начал собирать различные типы патронов, пуль. И потом, когда я уже достаточно соберу всякого разного, и мы сделаем такое большое видео, обозрим это все дело. Вот, ну, в общем, это, это, это первый трофей, который я приволок вчера с выставки. Второй трофей тоже касается амуниции. И э, я специально тоже, как бы, когда идея родилась, сделать про патроны какое-то видео. И, в принципе, показать, что здесь популярно, что здесь не популярно. Наверняка это будет интересно. Особенно охотникам, наверное, потому что как бы они, я знаю очень много людей релоуды, а, а, да, свои патроны сами, сами заряжают, то есть делают собственные заряды для охоты и так далее. И здесь очень популярные так называемые кастом заряды. Есть очень, очень большое количество маленьких компаний, прям буквально 2-3 человека, мастерские, они просто собираются для того, чтобы делать вот специальные заряды. Ну и потом наделают и придумывают какое-нибудь хитро с какой-нибудь, не знаю, там, с какой-нибудь жуткой идеей какого-нибудь заряда, делают эти заряды, ездят по вот этим вот э, оружейным выставкам и продают. И всем нравится. Единственное, что, конечно, когда все это делается вот таким вот образом, кастом, то это довольно дорого. Вот, ну, вот я набрал наиболее такие интересные 12, 12 калибра патроны шеллы, которые, наверное, я тоже сделал отдельное видео по этому поводу, и вообще по поводу 12-го калибра, может, 20-го тоже. То, что вот именно здесь, во-первых, из чего охотники стреляют, наверное, нет смысла делать обозрение, тут все одно и то же, либо это слаг, то есть пуля, либо это картечь крупная и мелкая, либо это просто дробь обычная, вот и все. А очень интересно, чем, над чем люди изгаляются. То есть тут же одна задача продать, правда, это же естественно. Вот. И поэтому для того, чтобы продать, нужно как-то иметь какую-то хорошую идею. И вот есть, как я уже сказал, компании, которые имеют шикарные идеи. Ну давайте так, для затравки. Вот, допустим, заряд. <laughs> Очень интересный. Эм, у него два здоровых шара, два огромных больших шара, которые по диаметру, они, наверное, похожи на 45-й калибр. То есть они больше, чем 9-миллиметровая пуля. Представляете, два, две дуры 45-го калибра такие. Ну, давайте я сейчас его найду. Эм, вот 45-й калибр. Вот посмотрите, вот видите, где-то похожий примерно размер, да? Вот две вот такие вот хреновины большие. Они действительно большие пули. И вот они запихали туда два шара, а два этих шара друг с другом соединены тросом. Реальный железный такой небольшой трос. И что происходит? Когда ты стреляешь этими двумя шарами из гладкоствола, они вылетают у обоих, а, причем вы видите, это хайбрас, то есть это большой заряд, магнум, много пороха, грубо говоря. И когда они вылетают из канала ствола, они, у них моментум очень большой. Момент. И энергия очень большая. И когда, как только они попадают в цель, то один из шаров, естественно, в этой цели, к этой цели попадает первый, застревает, а второй приобретает часть у момента, поскольку он, ну, как бы, как это сказать То есть в душе я понимаю, я высказать не могу. То есть первый шар попадает в цель, и как бы резкая, резкая остановка. Второй шар, поскольку он зацеплен с первым шаром, у него получается дополнительный момент, он как бы разворачивая, тоже бьет в цель, но при этом вот этим, этим а, как его, а, тросом, которым они соединены, он еще и режет. Потом второй останавливается, первый получает момент. И вот они так начинают, и говорят, что вот этим патроном ну, жуткий, жуткий вред можно принести жертвы, особенно если эта жертва состоит из мяса и костей. 
Вот. Я думаю, наверное, все-таки их набрать, э, таких вот, такого рода патронов, съездить все-таки на стрельбище, когда погода, мать его за ногу, будет нормально. Вот сегодня нормальная погода, но некогда. Вот сегодня бы съездить, ну, некогда просто. Вот. И пострелять. Взять кусок здоровой свинины, повесить его там на какую-нибудь, я не знаю, виселицу и пострелять из него. И вот такими патронами в этот кусок свинины, посмотреть, что получится. Очень, наверное, интересно. Вот. Ну, остальные, про, про остальные патроны, какие зверства с ними тут бывают вообще. Один вон специальным мешком таким стреляет, полным дробью. В общем, интересно будет. Дальше, идем дальше. Ну, продолжаем. Следующий трофей – это ножик. При этом э, это не самый трофей. Ножик, он великолепный нож. И сейчас мы про него вскользь поговорим. И потом я сделаю по нему отдельное видео, отдельный обзор на тему этого ножа, потому что, по-моему, он заслуживает внимания. И... Но это не самая, <смех> не самая феня, которую я притащил с этой с вчерашней выставки. Она... Эта феня будет следующая, так что пока еще не отключайтесь. А... Нож, это кастом нож, то есть это как бы ну, самодельный нож. <смех> это мастер, я его лично там встретил, никогда его раньше не знал, звать его Джим Крейг, видите, вот здесь его имя. А... Дамаск. Очень хорошо все сделано, великолепный выкидыш и выкидыш. Я их так называю. Фолдер, наверное, называют. Вот, ну, э, кленовая рука, рукоять. И тут, ну, тут очень много всяких таких интересных вещей про него. Я разговаривал с самим мастером, то есть самим мужиком, который делает эти ножи. Очень, очень интересная личность. Ну, я с ним полчаса, наверное, там провел. Вообще молодец, мужик. И эм, я, как я уже сказал, сделал отдельное видео по поводу этого ножа. Ну, наверное, где-нибудь на следующей неделе. Я хочу с ним немножко еще поработать, чуть-чуть, хоть посмотреть, как он себя ведет. Вот. Я не собираюсь его с собой носить. Это чистоган войдет в мою коллекцию. Просто как бы, ну, первое впечатление создать о ноже и потом уже просто законсервировать его и все. Вот. Ну, а теперь давайте к той фене, по которой я такой весь у -у. Давайте сейчас. Дело в том, что я, когда туда вчера приехал на это на оружейную выставку. Там здоровое такое здание, которое, э, ну, в которое проходит вся эта выставка. Такой, ну, действительно здоровый такой павильон огромный. И он разделен на два больших, огромных павильона, больших помещений. В одном проходит вот эта вот оружейная выставка, а в другом обычно он всегда пустует. Но иногда там какие-то тоже выставки совершенно другой тематики проходят. Вот в прошлый раз там была выставка, ну как бы схожей тематики там выставка всех кто вот эти э, преперы то есть те которые собираются выживать как только у нас метеорит грохнет или еще что-нибудь такое я очень уважаю этих ребят они очень интересные продукты иногда делают и вот но я сам как бы не препер у меня единственное есть там пару ящиков консервов дома две и все вот, вот весь мой препинг а, а там там действительно такие интересные вещи можно было найти я там тоже бродил полный Интересно. А вчера рядом в этом павильоне была выставка каких-то археологов, что ли, черт я знает, я не знаю. В общем, там какие-то минералы редкие, какие-то там э, кости динозавров, какие-то там скелеты каких-то рыб, там им миллион лет. Э, в общем, я тоже там, я, я часа два, наверное, ходил. Какие-то ювелирные украшения каких-то там ацтеков, блин, или какие-то старые эти ножи из камня, и в общем... Интересная вещь, но <смех> там нарвался на один такой как бы павильон, в котором народ продавал эти скелеты всяких животных. <смех> я ходил, ходил, смотрел, смотрел. Я совершенно фонарел от этой штуки, и я у них купил череп койота. Вот это настоящий, натуральный черепушка койота, самый настоящий. Единственное, что они, конечно, над ней поработали. Вот, допустим, нижняя челюсть, по каким-то причинам она вот здесь вот разрезана и склеена. Но склеена как раз того же размера, как вот он должен быть. Часть зубов, все зубы, там у них процесс, я сейчас расскажу, как они это делают. Все вот эти зубы, часть из них искусственные зубы, а часть из них настоящие, но они как бы вклеены. Они специальным там составом покрыты, чтобы они не портились. И как-то склеены. И а в принципе это самая настоящая черепушка, самая настоящая койота, которые здесь бегают. Ну, у нас койотов здесь не очень много в Джорджии. То есть, как бы на востоке они не, не, не очень прижились. Тут не знаю почему. Вот. А на юге, на юго-западе, вот начинают Луизианы, потом Техас, Нью-Мексико, Аризона, Калифорния, там их тьма. Койотов там шакала и койота. Их там мама дорогая, я не знаю. 
Больше, чем как собак нерезанных, буквально. Я вчера ходил, смотрел, у них там есть черепушки всякие лисы еноты даже грызуны какие-то там маленькие черепа всяких мышей крыс два здоровых черепа у них были эти гризли гризли бы как это а, медведи два здоровых две здоровых черепушки медведи настоящих медведей но они очень большие и довольно дорогие я не стал с ними связываться потом черепа есть каких-то этих крокодилов там еще там мама дорогая там целый павильон огромный я себе врыл, выбрал что-нибудь небольшое что можно здесь на столе наверное, такие у меня поставить вот. И в общем, я у них спросил, как они его делают, эти черепа. Потому что ну, ни единого как бы, выделка вообще какая-то идеальная. Вот посмотрите на него. Здесь у него мозги были, да? Вот, размером с яйцо, наверное, куриное. Вот. Тут какие-то ну, глаза, естественно. Вот так вот он кушал, мням-ням. Вот. Такие у меня тут зубы, блин. Нос, смотрите, у него нос, оказывается, там прям костяной фильтр какой-то стоит. То есть, не знаю, фильтрует базар, наверное, хрен знает. Вот. И, в общем, вот такая вот карантина. Я, я у них спросил, как вы это делаете. Они говорят, очень просто. Они покупают эти, они сами этих койотов не валят, не ездят никуда, не охотятся на них. Они покупают их у шкур заготовителей. То есть здесь, так же как и в России, есть специальные какие-то люди, ну, охотники, бизнес у них, или они это как индивидуальные частные предприниматели делают. А вот, и они охотятся, и их интересуют шкуры. А голова для них как бы это не совсем интересный побочный продукт. Вот, и голову они продают. Продают вот таким людям, которые продают потом вот эти черепушки. Я вообще даже не знал, что рынок такой есть, черепа продают. Человеческих черепов там не было, к сожалению. Шучу. И значит, что они делают? Они покупают живую голову, живую, мертвую голову, отрезанную. Потом а, снимают с нее шкуру каким-то специальным образом, оставляют на ней все, что там есть, включая глаза, и помещают его в специальный какой-то ящик, где они а, специально отращивают, выращивают и бридают. А, какой-то жук специальный, маленький жучок, который очень любит жрать под эту падаль мясо. И они, как эти, как пираньи в воде, то же самое вот эти жуки, они тут же, значит, наползают на этого самого и буквально за 2-3 дня съедают с него все, кроме кости. Единственное, что при этом каким-то образом они зубы портят, поэтому зубы им приходится чинить. Вот. И после этого все, что им нужно, это уже как бы каким-то составом они очищают это все дело уже окончательно. Вот. И все, и получается, ты говоришь, особо делать ничего не надо, жуки сами все делают. Вот. И получается такой череп, и после этого они их продают очень довольно дешево на самом деле. То есть ну, зависит от размера. То есть медвежий череп у них стоил там, по-моему, 450 долларов, а вот этот 20. То есть ну, разница, понимаете. А от лягушки какой-то там вообще 25 центов, что ли, они хотят. И, в общем, я один взял. Очень прикольно мне показалось, очень интересно. Дети, как всегда, даже пищали, визжали вчера, я как-то им его показал. В общем, такая фея. Ну ладно, всем привет, я на следующей неделе сделаю обзор про ножик, готовлю большой обзор про СКС, времени только нет. Потом у нас что, по револьверам пройдемся и так далее, то есть очень много всего, оружие много в очереди стоит и еще все приходит и приходит. Так что подписывайтесь, лайки, лайки, дизлайки и так далее. Всем привет!